Yep, 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 yep. Now, couldn't you see my platform? Yep, tú ya terminaste esto de aquí, entonces empezamos aquí. Lo que más me importa es que pronuncies correctamente, porque tú ya lo dominas. ¿Me entiendes? Yep. Quiero revisar tu pronunciación, que es lo más importante. Ok, entonces comencemos. Tarea, present simple, positive with be. This exercise is to practice making the present simple with the verb be. Comencemos. La número uno, we. ¿Qué verbo tu vi trabajaría con we? Do you know? ¿Cómo sería? We are. We are hungry. O, con contracción, ¿cómo sería? We are hungry. We're. We're hungry. Hungry. ¿Y qué significa we're hungry or we are hungry? Uh, where es nosotros... Nosotros estamos molestos. Hungry, no. Recuerda, no, hungry. recuerda de que hungry significa hambriento. Ah. Hambriento con hambre, ¿ok? Con hambre. Y eh. angry significa eh, molesto. La pronunciación, mira, con hambre, hungry. Y molesto, es... angry. Angry, molesto, angry, por eso hay un juego que se llama Angry. Birds. Angry Birds, pretty good. Aquí puede ir cualquiera de los dos, ¿ok? No hay ningún problema. Quiero que me digas las dos formas, ¿vale? Siguiente, look. Look. Is late. Is late or looks. Looks. Looks late. Ok, tenemos que poner el apóstrofe. Apostrophe. Looks late. ¿Y qué significa looks late o look is late? Late significa con, con retra. Con retraso, pero de tiempo, ¿ah? ¿eh? No me funes, sino... Él está con retraso, sino que ha venido muy tarde. Tarde. Looks late. Looks late. Siguiente. Late. They... They are Spanish. Pretty good. They are Spanish. Recuerda que las S tienes que ser así. Spanish. Spanish. ¿Ok? ¿Y cómo sería Spanish. la otra forma? There. There. There is Spanish. There, a ver, pronuncia tú. There is Spanish. There is Spanish. Oh, pretty good. Number four. You. You are happy. You are happy. You are or. Happy. You are happy. You are happy. Ok. ¿Y qué significa happy? Feliz. Happy, feliz. ¿Cuál es lo opuesto a feliz? A happy. Um, you are. Triste, sad. sad, triste. Ok. Number five. I. I am. I am. Thirsty. Look at this one. Thirsty. Ok. I'm gonna make it a little bit bigger here. Ok. Pones la lengua así entre los dientes y es así. Thirsty. 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 Cuando thirsty. estás thirsty, quiere decir que estás con sed. Estoy con sed. I'm thirsty. 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 Ok, con sed. Tell me. Thirsty. Oh, nice. Thirsty. Con contracción sería. I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. Pretty good. Number six. It is. It is cool or. It's cold. It's cold. ¿Y qué significa cold? Frío. Frío. Y cuando hace calor, ¿qué digo? It's hot. 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 Que hace mucho it's calor. Hot. Que quema. She. She is. She is. German. German. No. ¿Cómo va a ser tu German? She is German. <laughs> German significa alemán, alemana. Alemán. German. German. Se pronuncia German. No es German. ¿eh? Alemán. Alemana. 
Recuerda que las nacionalidades no. German. Por ejemplo, ¿cómo se decía peruano? Ah, peruano decía. Perú. Perú God. No, no va a ser Perú God. ¿Cómo es? No, no, no. Perú. Peruvian. Sí. Peruvian. ¿Cómo se le llama a los de Brasil? A los de Brasil, ¿cómo se le diría? Bra Brazilian. A los que son. De, um, de los Estados Unidos de América ¿Cómo se les dice? Ameri American A los que son de A los que son de The UK ¿Cómo se les dice? ¿De qué? The UK The United Kingdom The England Bri British British Ah, ellos son británicos A los que son, por ejemplo, de Japón ¿Cómo se les dice? Japón Japón, no, Japón es Japan. Japón es Japan. ¿Cómo se le dice? Onichan, no, no es Onichan. Yapa. <risa> Japanís. <risa> Japanís. A los que son de Corea. ¿Cómo son los que son de Corea? Korean. Ok, ahorita vamos a repasar nacionalidades. Ok. Pero acuérdate, pronunciación, pero ahora en contracción de she is German. She is. She is German. She is German. Yeah. Pretty good, pretty good. She, okay, yeah. you. Number nine. We are. We are. Tired. Yes. Aquí es en contracción. We are tired. Okay, pronunciemos. Una forma sencilla de pronunciar estas palabras, como nosotros en el español, cuando nuestro carro se malogra, lo llevamos al, al taller, ¿sí o no? Ahora, ponle la fuerza de voz al inicio y dilo como gringo. Mira, en lugar de decir taller, digo tire. A ver tú. Tire. Ajá. Ahora di, we are tired. We are tired. Perfecta pronunciación. ¿Y qué significa tired? Tired. No, okay. cansado. Cansado. Tired. Tired. Ta tire. Ya, yeah, pero yo no digo tired, sino yo digo tampoco así tired, no. Tienes que darle ese acento gringo, mira. Tire. 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 Yeah. Luego tenemos... Tire. 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 Exhausto. Tire. Exhausted. 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 As exhausto. Es como que muy... Very tired. Very tired. Recontra cansado. Exhausted. Exhausted. You got the one? Yep. Tire. Yeah, yes. tire. Pretty good. Y la última. You. You is? You am? Do you remember? You, you can. You is? You is? No. You, you are beautiful? Yes. You are beautiful, beautiful, or your, 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 your beautiful, pretty good. Okay, ¿te parece difícil, sencillo? No, right? Super sencillo. Practiquemos un poco de pronunciación. ¿Cómo se dice cansado en inglés? Uh, tired. Tired. ¿Cómo se dice con hambre? Por ejemplo, quiero que digas yo estoy con hambre. I am hungry. I am hungry. ¿Cómo dirías ella está molesta? Um, uh, she, she is uh, angry. She is angry. ¿Cómo dirías Pepito está exhausto? Uh, Pepito is exhausted. Exhausted. Pepito is exhausted. ¿Cómo dirías Juan? Esta tarde está con retraso del tiempo. Ah, ya, yeah, este es. Juan. Juan. Eh, Juan, creo que he dicho Juan está. Está con retraso, o sea que está llegando tarde. Juan está tarde. Juan es. Yes. Luke. Luke es late. No, Luke es el nombre de la persona. Luke está con retraso, Luke está ah, tarde. Es late. Es late nada más. Entonces diría, Juan es... Late. Es late. Ok. Uh, okay. No, no, that's all. 
Ok, good. Next. Vayamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora dos negativos. ¿Te parece difícil para saltear los ejercicios o deseas hacerlos conmigo? ¿Cuál es? Estos ejercicios que estamos haciendo. Me parece más. Ok, deseas saltearte. Nos vamos al presente progresivo, ¿te parece? Ya, pero es progresivo. A ver, veamos aquí. Present tense, continuous, positive and negative. Practice making the English present continuous, positive and negative. Vamos a practicar el presente continuo o progresivo, pero en afirmativo y negativo. Let's begin here. Como puedes ver, aquí hay un ejemplo. Mira, dice, he walked to school now. Puede ser, he is walking to school now, or he is walking to school now. Recuerda que debes de agregar la ing for, la forma ing, y también el verbo to be. ¿Mm? Entonces, comencemos. Número uno, I study at the moment. ¿Cómo sería? Um, I am. I am. Um, I go in Yeah. I am. I am study. Study at the, at the moment. Pretty good. Pretty good. A ver, pronuncie la oración correctamente. I am studying at the moment. Ok, repite conmigo. I am studying. La S, recuerda que tienes que soplar. Mira. So digo, I am studying. Ahora esta D se encuentra entre dos sonidos de vocales. Voy a pronunciarlo como una pequeña R. I am studying. Studying. Yeah. Studying at the moment. A ver tú. I am. Uh, I am. <laughs> yeah, you can do it. I am sopla, así como soplas. Study. No, para afuera, mira. I am. I am studying uh -huh. at the moment. At the moment, pretty good. Recuerda que puedes usar la contracción del I am, sería? Am. Am. Nice. Am studying at the moment. Next. I not sleep. I am not noting. I am uh -huh. not noting. Noting? No, no, no. I said uh, consonant. No, I pero el not, el not es tu verbo. El not es tu verbo. No, 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 no. Ah, no, sleep. I sleep es tu verbo. I am not. Sleep. ¿Y qué significa sleep? sleep? A dormir, si es dormir. Uh -huh. so I am not sleeping. La contracción puede ser I'm not sleeping. Recuerda que el am con el not, así como tú y tu ex, nunca se, nunca se juntan, ¿ok? Next, you play badminton tonight. You're nice. You are. You are playing. You are playing badminton. Tonight. Tonight? Yes, you are playing badminton tonight. Let me check here. You are playing. Contracción sería? You're you you playing badminton. Next, number four. Uh, oh, yeah, I see this. We are. We are. <coughs> I see. Watching. We are TV. watching tuberculosis. No. TV. Recuerda que la OV mi dientecita checa aquí. V. 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 Yeah. Ahora v. cuando hablas inglés, no, no. TV. Le vas a poner tu cara así a la persona, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? Sino que también se saca por contexto. No voy a decir, ah, estoy viendo tuberculosis, ¿no? I'm watching TV. ¿Ok? Imagínate que estás por el celular. A veces hablas tan bajo que no se puede escuchar, ¿cierto? Entonces, uh -huh. por contexto. Es como cuando te digo, oye, eh, no sé, siéntate en la... Siéntate en el pollo. ¿Qué? ¿En el pollo, el animal? No, en el asiento. ¿Ok? <risa> ¿Entendiste o no? Pollo es asiento. <risa> pollo también. Pollo con Y. Pollo con Y y pollo con doble L, animal. ¿Yes? Uh -huh. Next, she not work in Spain. 
Cheers. Cheers. She not is not working in Spain. Working in Leipzig. Spain. 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 Acá la negativa, ¿cómo sería? Spain. Spain. Perdón, ¿eh? La negativa, en lugar de decir she is not working in Spain, puedo decir she. She isn't. As in or. As in. She is. She is not. She's not. Nice. Number six. He is not. He is not. I six. Waiting. Waiting. Waiting for. For what? For the bus. El bus is bus. Okay. <coughs> Recuerda que esta T se encuentra entre dos sonidos de vocales. Por lo tanto, puedo pronunciar waiting. Waiting, so he is not waiting for the bus. En lugar de decir he is not, puedo decir he isn't, isn't, he isn't or, isn't. or he, has uh, he is not waiting for the bus. Next, nos quedan tres. Number seven, they, they are read. They are read, así, they are read. Ah, oh, ya, yeah, este, era en ING. Reading, reading, they Están are reading. Están florecidos, sí, sí. Yes. <laughs> Number eight. We not go to the cinema tonight. We are not. We are not go going to the cinema to tonight. Tonight or contracción en lugar de decir we are not que puedo decir we are we are in or where we're, we're not. not going number nine you not read the newspaper you are not the mismo reading the news reading the newspaper yes recuerda que es newspaper Newspaper. Ok. Next. Y la última. She eat chocolate. Chocolate. She. She is. She is. Eating. eating or eating. eating. Recuerda que chocolate. es OT. Yes. Carlos, ¿cómo pronuncio chocolate? Me parece trancasa. Chocolate pronuncia en dos sílabas. Mira. Chuck. Y luego digo let. Chuck. Let. Más rápido. Chocolate. 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 She is eating chocolate. chocolate. Yeah. Super simple. Chocolate. Did you understand? She is eating chocolate. Muy buena pronunciación. She is eating chocolate. You got it? ¿Ahora sí quedó claro? Sí. Yeah. Pretty good. Ok. Ahora, ¿deseas aprender a insultar en inglés o te parece muy ofensivo? <laughs> yeah. ¿Deseas aprender a insultar? Ya. Yeah. Ok, sí, son clases que es necesarias. Ok, ingresa de nuevo al enlace para que no se cierre y la clase quede allí. Ok.